verset clé. Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus. Bienvenue à cette nouvelle rubrique, mon verset clé. Dans cette rubrique, nous choisissons des passages tirés de la Bible, notamment dans le Nouveau Testament. Et nous les choisissons, ces passages, parce que nous savons que ces passages sont très importants. Ce sont des passages qui vont nous encourager alors que nous cheminons dans notre parcours d'enfant de Dieu. Ce sont des passages qui vont nous aider à garder notre focus sur Jésus quand les situations vont devenir difficiles autour de nous. Et ce sont aussi des passages qui vont nous aider à développer différents aspects de notre relation avec Dieu notamment comment prier. Et c'est ce que nous allons regarder de près aujourd'hui. Nous allons regarder un passage tiré de l'Évangile de Matthieu qui va nous aider à développer une vie de prière conséquente avec le Père. Donc je vous invite à regarder dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 7, le verset 7 et 8. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. » Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui fait. Avant d'aller plus loin, je vais d'abord clarifier ce que c'est que la prière. La prière, donc, c'est l'opportunité que nous avons de communiquer avec Dieu. C'est aussi l'opportunité que nous avons euh, de manifester la puissance de Dieu euh, autour de nous. Donc, quand nous prions, ce verset-là nous donne de nombreux éléments. Nous avons la possibilité de demander. Nous avons la possibilité de chercher et nous avons aussi la possibilité de frapper. Et on va regarder qu'est-ce que ces éléments-là vont représenter pour nous dans notre relation avec Jésus. Donc d'abord, nous savons et nous le faisons de manière naturelle que dans la prière, nous avons le droit de demander. Nous pouvons demander de nombreuses choses. Et si vous lisez d'autres passages de la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible insiste sur le fait que nous pouvons demander des choses qui sont en accord avec la volonté de Jésus. Et ces choses-là, on nous précise encore dans d'autres passages, qu'il s'agit notamment des dons du Saint-Esprit. Donc nous avons le droit de demander tout ce qui concerne le Saint-Esprit, les capacités que le Saint-Esprit nous accorde, le potentiel que le Saint-Esprit développe en nous, tout ce qui est dans le Saint-Esprit, nous avons la possibilité de demander ces choses. Donc si vous voulez, euh, par exemple, que le Saint-Esprit vous donne la capacité de prier pour un malade pour que ce malade soit guéri, vous avez le droit de le faire. Si vous avez envie peut-être de, de manifester tout autre dons, parmi tous les dons qui existent et plus encore euh, du, du Saint-Esprit, tout autre don que vous aimeriez manifester, nous avons aussi le droit de demander ces choses à Dieu. Donc pour ma part, je sais que j'ai souvent demandé de nombreux dons euh, et le Seigneur m'a souvent accordé aussi une multitude de dons suivant l'envie que chacun de nous a. Et ces dons ne sont pas forcément ceux seulement qui sont mentionnés dans la Bible. Vous pouvez imaginer tous ceux auxquels vous euh, aspirez en tant que personne. Donc je connais des personnes qui ont demandé à pouvoir retenir des versets de la Bible. Moi-même personnellement, moi, je l'ai fait. D'autres personnes vont demander à ne manquer d'aucune ressource, à, voilà, à pouvoir témoigner de Jésus avec assurance et beaucoup d'autres choses. Donc, toutes ces choses-là, nous avons le droit de les demander et Jésus nous promet que lorsque nous allons demander, nous pouvons fonctionner dans l'assurance que nous allons recevoir toutes ces choses. Nous avons aussi le droit de chercher, de chercher des réponses à nos questions. Donc, quand nous sommes en communication avec Dieu, nous pouvons lui poser des questions et nous pouvons nous attendre à ce qu'il nous donne aussi des réponses. Personnellement, j'ai posé différentes questions à Dieu dans mon parcours. Euh, j'ai par exemple demandé à Dieu de m'éclairer sur le baptême. Comment est-ce que ça se passe? J'ai aussi demandé à Dieu de m'éclairer sur la question du foulard parce que j'avais autour de moi beaucoup de personnes qui tentaient de me mettre la pression sur la nécessité de porter un foulard quand on est une femme. Donc j'ai posé des questions à Jésus pour que Jésus m'éclaire et l'idée était que je ne voulais pas marcher selon les paroles des hommes et selon les instructions des hommes, mais je voulais plutôt obéir à Jésus, à sa volonté volonté pour ma vie. Donc vous aussi, quelles sont les questions que vous vous posez Quelles sont les réponses que vous aimeriez avoir Sachez que vous avez le droit de poser ces questions et ainsi de recevoir les réponses qui vous seront utiles à développer votre relation plus tard avec lui. Le dernier élément que je veux mentionner pour aujourd'hui concerne le fait que quand nous prions, nous avons aussi la possibilité d'explorer des choses nouvelles. C'est ce qui est caractérisé par frapper et non vous ouvrir. Essayer des choses nouvelles, explorer des choses nouvelles. Vous avez la possibilité d'exiger des choses qui n'existaient pas encore. Peut-être quelqu'un autour de vous était malade. Vous avez le droit dans votre prière de prier pour que cette personne soit guérie au nom de Jésus. Vous avez le droit dans votre prière de prier peut-être pour qu'un démon qui dérange autour de vous soit chassé au nom de Jésus. Donc vous avez la possibilité de manifester toutes ces choses-là suivant les besoins, suivant les réalités de votre environnement. Et la bonne nouvelle quand on le fait, 
fait quand on, on, on a le courage de, de s'engager dans ce genre de choses, c'est qu'on on est affermi dans notre foi. On vit des expériences qui vont nous aider à être encore plus enracinés dans notre relation avec Jésus. Et dans ces situations et dans ces moments-là, notre foi n'est pas juste basée sur ce que l'on a entendu les gens dire ou ce que les autres ont raconté, mais on peut vraiment s'appuyer sur nos expériences personnelles, sur notre vécu personnel, sur nos victoires personnelles. Et ces expériences seront encore plus fermes, seront encore plus solides, seront encore plus à même de nous garder sur le chemin, rester fidèles à Jésus malgré les vents, malgré les circonstances qui pourraient se dresser sur notre chemin. Donc retenez que dans votre vie de prière, vous avez le droit de demander à Dieu des choses qui sont en accord avec sa volonté. Vous avez le droit de chercher des réponses et ne pas juste dépendre de tout ce que les gens autour de vous vont déclarer, peu importe le titre ou le statut qu'ils occupent dans la société. Et finalement, vous avez le droit d'exiger que la volonté de votre Père se manifeste parfaitement sur la terre et par vos prières, vous pouvez chasser les démons, vous pouvez prier pour les malades afin qu'ils soient guéris et vous pouvez de cette manière manifester la puissance de Jésus sur la terre et autour de vous. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation. Et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.